Hello friends, welcome to ProTalent and I am Nitin Parmar and today I am discussing very important part that is how to revise before your individual mock CLAT. I have given a CLAT, Pro CLAT 21, I have given a score for that, so how do I prepare for 22? How do I prepare for 22? How do I prepare for 23? This is what I am going to discuss. I am starting this series of sessions with respect to revising before mock CLAT, what to do during mock CLAT, what to do after that, किस तरीके से आगे बढ़ेंगे हम इसका discussion चालू कर रहे हैं। I'm sure that will give you a good support with respect to your preparation. So I hope this will be wonderful stuff. So make sure that ये video आप detail में देखिए, अच्छे से दो-तीन बार देखिए, चीजों को follow करिए और ध्यान रखना ये जितनी भी बातें मैं कर रहा हूँ, वो सिर्फ बातें नहीं हैं अगर आप उसको अपनी पढ़ाई में incorporate नहीं करेंगे। ठीक है और आप रैंडमली बगैर प्लानिंग आपकी अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो कुछ फायदा होने नहीं वाला है हाँ आपके पास कोई प्लान है मैंने जो प्लान बता रहा हूँ मैं जो भी प्लान आपको सजेस्ट कर रहा हूँ उसके अलावा आपके पास कोई अच्छा सा प्लान है ठीक है तो आप उसको भी कर सकते हैं सो देर इज नो वन वे ऑफ डूइंग इट बट वॉट आई सी इज दिस इज वन ऑफ द बेस्ट वे ऑफ डूइंग इट आप देखिए अगर आपको ये समझ में आ रहा है बहुत अच्छी बात है दोस्तों वॉट आई एम डिस्कसिंग इन दिस वीडियो इज हाउ टू डू रिविजन बिफोर योर मॉकलेट इतनी सारी चीजें क्लैट के अंदर ठीक है हम क्या तैयारी करके जाए और जब हम मॉक टेस्ट लिख रहे हैं तो हमारा प्लानिंग क्या रहना चाहिए ठीक है दोस्तों आपका जो मॉक क्लैट है उसके लिए आपका ओवरऑल अप्रोच क्या है वो प्रोसेस समझ लीजिए प्रोसेस क्या है आपका ठीक है यू अपीयर फॉर योर मॉक क्लैट यस दिस इज वॉट यू अपियर फॉर ठीक है उसके बाद आप उसको एनालाइज करते हैं ये सो नो ठीक है एनालाइज करके आप अपने वीक एरिया आइडेंटिफाई करते हैं एंड देन यू यू कैन से गो फॉर अ सॉर्ट ऑफ रिविजन ऑन इट ठीक है देन वंस अगेन यू अपीयर फॉर इट सो दिस इज द प्रोसेस यू फॉलो यस और नो आप क्या करते हैं मॉकलेट लिखते हैं आप उसको एनालाइज करते हैं आप एनालिसिस में क्या करते हैं आपके वीक एरिया आइडेंटिफाई करते हैं यस और नो जब आप अपने वीक एरिया आइडेंटिफाई करते हैं देन यू स्टार्ट रिवाइजिंग ठीक है तो मेरा मानना है कि ये जो आप वीक एरिया आइडेंटिफाई करते हैं उसको अप्रोच कैसे करें ठीक है सिंपल जो भी वीक एरिया सबके ऊपर हम अटेम्प्ट करना चालू करें आइडियली यस बट समटाइम्स यू डोंट हैव इनफ टाइम आपके पास अभी से लेकर करीबन 11 वीक का टाइम है ठीक है 11 वीक्स है और मैं चाहता हूं कि इन ग्यारह वीक्स में आप करीबन थर्टी से ज्यादा मॉक टेस्ट लिखे विच मीन्स यू विल हैव टू अपियर फॉर समराउंड टू टू थ्री मॉक्स ठीक है अभी के लिए या दो मॉक एक वीक में लिखे और उसके बाद जैसे अप्रैल का महीना आएगा आप डेली एक एक मॉक लिखना चालू कर सकते हैं आई होप दैट इज वेरी क्लियर तब जाकर आप ये तीस पैंतीस मॉक लिख पाएंगे ये सो नो तीस पैंतीस मॉक लिखना इसलिए जरूरी है कि आप जितनी ज्यादा नेट प्रैक्टिस करेंगे ठीक है उतना बड़ा फायदा होगा दोस्तों सचिन तेंदुलकर विराट कोहली बड़े बड़े काम कैसे कर पाते हैं ठीक है वो इतनी ज्यादा नेट प्रैक्टिस करते हैं इतनी ज्यादा लड़ाई लड़ते हैं अपनी तैयारी के लिए कि वो जब एक्चुअली ग्राउंड पे उतरते हैं इतनी ज्यादा मेहनत करके आए हैं कि वो कोई भी छोटी छोटी चीज एक ऐसे गलती नहीं कर पाते इनफैक्ट उसके बाद भी उनकी गलती हो जाती है ठीक है सो दोस्तों हम अगर क्लैट को बड़े तरीके से फोड़ना चाहते हैं तो हमारे पास एक अच्छा प्लानिंग होना चाहिए और अच्छे प्लानिंग में मॉक टेस्ट लिखना इज वेरी इंपॉर्टेंट ओके चलिए ग्रेट सो अब आप ये वीक एरिया को क्या करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट एरिया हो जाएगा आपका प्रायोरिटाइज करना ठीक है ना प्रायोरिटाइज योर वीक एरिया ठीक है कैसे करेंगे जैसे मैंने आगे बताया था एक वीडियो में बॉटम सब अप्रोच ठीक है क्या करना जरूरी है आप देखें कि जो भी सबसे इंपॉर्टेंट फंडामेंटल पार्ट्स है ठीक है वो आपको करना जरूरी है हर टॉपिक में ठीक है जैसे अगर मैं एक एक करके बात करूं हर एक एरिया का रीडिंग कॉम्प्रीशन में सबसे इंपॉर्टेंट फंडामेंटल पार्ट क्या है आपको समझ में आना चाहिए कि किस तरीके से मैं मेन आइडिया निकाल सकता हूं मैं किस तरीके से इंफ्लुएंस निकाल सकता हूं मुझे उसकी तैयारी कैसे करनी चाहिए मुझे आरसी के क्वेश्चंस की रोज रोज प्रैक्टिस करनी चाहिए यस और नो मैं रोज तीन या चार आरसी पैसेजेस सॉल्व करूं और मैं टाइम लिमिट में सॉल्व करूं और टाइम लिमिट में अपने डिसीजन मेकिंग को देखू और मैं बाद में रिवाइज करूं कि मेरा डिसीजन मेकिंग में गलती कहां हुई ठीक है वो मेरा हो गया फंडामेंटल इन आरसी 
ठीक है इफ आई टॉक अबाउट लीगल लीगल में मेरा फंडामेंटल क्या है फंडामेंटल है मेरा कॉन्स्टिट्यूशन की अंडरस्टैंडिंग कॉन्स्टिट्यूशन के साथ जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है उसके बारे में जानकारी है ना सेक्युलरिज्म क्या होता है सोवरिटी क्या होती है है ना इक्वालिटी किसको बोलते हैं राइट टू लाइफ कहाँ पे आता है ठीक है सोवरिन एफर्ट्स कौन से होते हैं सो कॉन्स्टिट्यूशन की पूरी जानकारी साथ साथ में मैं क्राइम टॉट कॉन्ट्रैक्ट सबकी पूरी फंडामेंटल की जानकारी आई होप इट इज वेरी क्लियर ठीक है जीके में आप देखेंगे क्या क्या बेसिक क्वेश्चन आते हैं इंटरनेशनल अफेयर के क्वेश्चन आते हैं नेशनल इश्यूज के क्वेश्चन आते हैं और उसके अंदर जो जो भी इन डेफ्थ अंडरस्टैंडिंग स्पेशली कॉन्स्टिट्यूशन की चाहिए जो लेटेस्ट लॉज आते हैं उसके बारे में चाहिए ठीक है स्पोर्ट्स के बारे में चाहिए इंडाइसिस के बारे में चाहिए इंपॉर्टेंट जैसे लोगों के नाम के बारे में चाहिए इंपॉर्टेंट पोजिशन होल्डर के बारे में चाहिए ठीक है आर्टिकल्स के बारे में जानकारी चाहिए बिल्कुल वो सब फंडामेंटल्स में तैयार करूंगा मैं उसके अच्छे से नोट्स बनाऊंगा या उसकी फैक्ट शीट्स बनाकर अपने दीवारों पे चिपका दूंगा दोस्तों दिस इज व्हाट आई हैव टू डू आइडेंटिफाई माय वीक एरिया प्रायोरिटाइज कि इसमें से सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है जो सबसे महत्वपूर्ण होगा उसको मैं सबसे ऊपर रखूंगा उसकी तैयारी मैं सबसे पहले करूंगा जो मेरा फाउंडेशन है अगर मैंने वो फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग बना दिया ठीक है तो मेरा काम अच्छा हो जाएगा दोस्तों ये आप जब मॉक टेस्ट देंगे जब आप उसको एनालाइज करेंगे आप आइडेंटिफाई करेंगे आपके वीक एरियाज कौन से वीक एरिया के बाद आप वीक एरिया के बाद आप उसको प्रायोरिटाइज करेंगे दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ओके मैथ्स के सब फॉर्मूला देखेंगे पर आप उसके बाद वीक एरिया में ये देखेंगे कि वो फॉर्मूला तो पता है अब आपको किस तरीके के अप्रोचिस में एग्जाम में दिक्कत आती है कहाँ पर आपको समय लगता है अगर आपको लगता है कि मुझे कैलकुलेशन करने में ज्यादा समय चला जाता है दिस इज अ गुड टाइम टू प्रिपेयर फॉर दैट कैलकुलेशन टेबल्स याद रखना कैलकुलेशन अपने हाथों से करना दोस्तों ये वीक एरिया को पकड़ पकड़ के ही हम जब छोटी छोटी गलतियों को सुधारेंगे तो जाकर बड़ा काम कर पाएंगे ना दोस्तों उसके बगैर तो कैसे होगा हम एक ही एक चीज रिपीट करते जाएंगे हम सेम गलतियां बार बार करते जाएंगे वीक एरिया को इंप्रूव नहीं करेंगे और सही में जो जेन्यून वीक एरिया है उसमें इंप्रूव नहीं करेंगे तो कैसे होगा मुझे इतना पक्का पता है आप सब लोगों को अपने जेन्यून वीक एरिया पता है पर आप उसके ऊपर इंप्रूव करने के लिए तैयार नहीं है जिनका स्कोर कम आता है उस बंदे का दिमाग का इनर्शिया है कि वो उसको पता है कि उसकी गलतियां कहां हैं कहां उसको इंप्रूव करना है पर वो इंप्रूव करने के लिए एफर्ट डालता नहीं है क्योंकि उसको मजा नहीं आ रहा है वो एफर्ट डालने में उसको लगता है कि शायद है ना बहुत ज्यादा समय ऐसी चीज में चला जाएगा ठीक है और जो दूसरे दोस्तों से बातें सुनते हैं कि मैंने आज ये कर दिया मेरा तो सिलेबस कंप्लीट हो गया मेरा तो फलाना हो गया ये सब बातों में बच्चे रह जाते हैं दोस्तों आप ऐसी चीज में ना रहे इसके लिए ये स्पेसिफिक मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं सो दैट इज द फर्स्ट थिंग प्रायोरिटाइज योर वीक एरिया सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग सर मैं ये रिविजन का मॉड्यूल कैसे करूं लेट इज एज यू मैं वीक में एक टेस्ट दे रहा हूं अभी के लिए आई एम एज्यूमिंग वीक में आप एक टेस्ट एक टेस्ट दे रहे हैं ठीक है लेट से यू आर डूइंग ऑन संडे और संडे आपने टेस्ट दिया संडे को ही आपने तगड़ा एनालिसिस किया उससे प्लान बनाया और आप मंडे टू फ्राइडे ठीक है आप उसकी पढ़ाई कर रहे हैं ठीक है उस वीक एरिया को इंप्रूव करने के लिए आप तैयारी कर रहे हैं क्या तैयारी करनी चाहिए ठीक है जो जो भी आपका वीक एरिया है उसको एक तो कंसेप्ट डेवलप करना चाहिए उसके पीछे का ठीक है बराबर है उसके साथ साथ उसके सेक्शनल टेस्ट देने चाहिए ठीक है उसको प्रैक्टिस करनी चाहिए कि भाई मुझे ये पर्टिकुलर एरिया में मैं वीक हूं तो मैं इसकी प्रैक्टिस करूं ठीक है जैसे अगर मैं आरसी में कुछ कुछ एरिया में वीक हूं तो मुझे आरसी के टेस्ट ज्यादा से ज्यादा लिखने चाहिए रोज रोज करना चाहिए एक दिन ज्यादा टेस्ट देने से कोई फायदा नहीं है ठीक है रोज तीन तीन सेक्स मतलब तीन तीन आरसी के पैसेजेस सॉल्व करूं और वो बेटर है मेरे लिए क्रिटिकल रीजनिंग के रोज मैं दस दस क्वेश्चंस करूं वो जरूरी है प्रोवाइडेड मुझे उसके पीछे के कंसेप्ट पता हो मैंने क्रिटिकल रीजनिंग की कंसेप्ट वाली बुक को अच्छे से दो दो तीन तीन चार चार बार कर दिया हो डाइजेस्ट कर लिया हो खून में डाल दिया हो तो जाकर मेरा क्रिटिकल रीजनिंग अच्छा होने वाला है और फिर उसके साथ साथ मुझे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ये मेरा काम है उसके बाद जब मंडे टू फ्राइडे मैंने ये सब चीजें कर दी ठीक है उसके बाद सैटरडे इज अ टाइम फॉर माय फुल रिवीजन ठीक है ये ध्यान रखना जरूरी है ठीक है अ प्रॉपर रिवीजन क्या करना जरूरी है अ प्रॉपर रिवीजन ठीक है मुझे उस दिन क्या करना चाहिए उस दिन मुझे मुझे करना चाहिए कि जो जो भी मैंने गलतियां करी थी उन गलतियों को मैं एक बार देखूं 
ठीक है है ना क्योंकि ऑब्वियसली जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ तो मैंने वहाँ पे कुछ तो मार्क किया होगा स्टार मार्क किया होगा या मुझे कहीं प्रॉब्लम हुआ होगा मैंने उसमें अंडरलाइन किया होगा कुछ तो मैंने काम किया होगा ठीक है तो वहाँ से मैं उस चीज़ को वापस आइडेंटिफाई करूँ ठीक है मैं लीगल वाले पार्ट को आँखों आँखें बंद करके एक तरीके से मनन करूँ कि एग्जैक्टली exactly मुझे वो सब चीज़ें ये सिमिलरली मैं फॉर uh, एग्जांपल जीके में जो जो भी इंपॉर्टेंट एरियाज हैं वो मेरे दिमाग में याद है कि नहीं जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास रिवीजन का मॉड्यूल है अब रिवीजन को अगर आप पेपर खोलो आंखें बंद करो कि इस पन्ने में मैंने क्या क्या पढ़ा था याद करने की कोशिश करो दूसरे पन्ने तीसरे पन्ने प्रीवियस टेस्ट दिया था उसका जी क्या आया उसके आगे वाले में मतलब मैं एक प्रॉपर रिविजन लगाऊ ऑन सैटरडे मंडे टू फ्राइडे मैं प्रैक्टिस करूँ सैटरडे इज अ रिविजन डे दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है उसके बगैर आपका काम चलेगा नहीं बॉटम ऑफ अप्रोच पहला प्रायोरिटाइज योर वीक एरिया और वो आपने मंडे टू फ्राइडे में उसकी मेहनत करी और सैटरडे एक दिन लगाना जरूरी है ये मेथड की तैयारी करना जरूरी है क्योंकि आप एग्जाम के लिए भी वैसा ही करने वाले हैं दस तारीख के एक दिन पहले या दो दिन पहले आप नया टेस्ट देने वाले नहीं है ठीक है आप रिवाइज करने वाले हैं क्या रिवाइज करोगे उसकी मैथड तो अभी से डेवलप कर लो दोस्तों This is what very important. That's the second thing. Okay, third thing very important. ठीक है. आपका intent for your mock test has to be very good. ठीक है. आपके mock test के लिए आपका intent, आपकी नियत बहुत जरूरी है. आपकी नियत, आपका intent हर बार कैसे होना चाहिए? हर बार हर test को ऐसे ही लिखना है कि जैसे ये मेरा actual CLAT है. ठीक है और मेरी अभी जो कैपेबिलिटी है उस कैपेबिलिटी में से मुझे इसको मैक्सिमाइज करना है ठीक है मैं ये ना सोचूं कि मेरा सिलेबस अभी कंप्लीट हुआ नहीं है तो मैं मॉक टेस्ट अभी नहीं लिखूंगा या मैं मॉक टेस्ट लिख रहा हूं मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है और इसकी वजह से मेरे मार्क्स नहीं आ रहे मैं मानता हूं कि आपके अभी इतने अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे होंगे दैट इज ओके आइडेंटिफाई विच आर दी इंपॉर्टेंट बिग एरिया जिसकी तैयारी आपकी रह चुकी है ठीक है पर जब आप मॉक टेस्ट लिख रहे हैं तब आपका इंटेंट ये होना चाहिए कि आप तगड़े से देंगे इनफैक्ट जो सैटरडे मैंने बोला कि आपका लेट से रिवीजन का मॉड्यूल आपने लगा दिया है उस दिन भी आपकी नियत बहुत अच्छी होनी चाहिए पॉजिटिव होनी चाहिए ऐसा नहीं सुना कि अरे मंडे टू फ्राइडे मैंने बहुत पढ़ाई कर ली है तो सैटरडे थोड़ा रिलेक्स कर देता हूं दैट्स नॉट डन ठीक है वो कॉम्प्लेसेंट एटीट्यूड विल नॉट वर्क दोस्तों ये ध्यान रखना जरूरी है जब आप मॉक टेस्ट लिखेंगे मॉक टेस्ट के लिए हंड्रेड तैयारी करके लिखना है ठीक है आधा अधूरा मॉक टेस्ट नहीं कि चलो आज ट्राई करते हैं चलो आज मॉक टेस्ट देने की इच्छा है दे देते हैं ठीक है नो आर यू प्रिपेयर्ड और प्रिपरेशन का प्लानिंग करिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों ठीक है ये जो बॉटम सब अप्रोच है ठीक है और ये जितनी भी मैं बातें कर रहा हूं वो तभी बन पाएगी अच्छे से जब आपका इंटेंट सही है दोनों प्रोसेस में जब आप मॉक टेस्ट लिखते हैं तब और अदर तीनों प्रोसेस में जब आप मॉक टेस्ट लिखते हैं तब तब आपका इंटेंट होना चाहिए आई एम राइटिंग दिस एज इफ दिस इज माई मॉ दिस इज माई एक्चुअल क्लैट दैट इज माई इंटेंशन एनालाइज करूंगा एनालाइज कैसे करूंगा एक निर्दयी तरीके से ब्रूटल सेल्फ एनालिसिस करूंगा आई विल बिकम ब्रूटली ऑनेस्ट विथ मी और जो जो भी मेरी गलती है हर चीज को मैं काटूंगा मैं अपने आप को यह नहीं बोलूंगा अरे इतना तो मुझे पता था उतने में से मैंने इतना आंसर ले लिया तो मैंने कुछ तो किया है अपने आप को इतना पुचकारने की जरूरत नहीं है ठीक है तो आपका इंटेंट वहां पे भी तगड़ा चाहिए और जब आप रिवीजन कर रहे हो ठीक है मंडे टू फ्राइडे मेहनत कर रहे हो सैटरडे रिवीजन कर रहे हो तब भी आपका इंटेंट बहुत अच्छा होना चाहिए दोस्तों तो जाकर हम ये क्लैट के सेक्शनल टेस्ट मॉक टेस्ट में हम तगड़ा परफॉर्मेंस दे पाएंगे आई होप इट इज वेरी क्लियर सो दोस्तों इस पर्टिकुलर वीडियो में मेरा ऑब्जेक्टिव यह था आपको बताना कि आपके पास जो एक कैसे मॉक टेस्ट आ रहा है उस मॉक टेस्ट के पहले आप क्या करके जाए उसकी पूरी जानकारी आपके पास होनी चाहिए आई होप इट इज वेरी क्लियर ग्रेट है ना आपको ये बातें समझ में आई होगी बहुत अच्छी बात है आपके मन में इसके बारे में कोई सवाल है प्लीज मुझे पूछिए आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर योर क्वेश्चन योर क्वेरीज ओके ठीक है मैं कोशिश करूंगा उन्हीं क्वेश्चन के ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाकर आपको सोल्यूशन दूंगा ओके okay? साथ में मैं अगला एक वीडियो बनाऊंगा आपके लिए कि अब आपको मॉकलेट के दौरान कैसे परफॉर्म करना है ठीक है तो ये सीरीज मैंने चालू करी है आई एम श्योर ये सीरीज के साथ साथ मैं आपको ये छोटी 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 चीजों में आपको कैसे आगे बढ़ना है उसके बारे में तगड़ा हैंड होल्डिंग देने की कोशिश करूंगा एंड आई एम श्योर यू विल रियली एंजॉय ठीक है सो दोस्तों ये हमारे प्रो टैलेंट 
चैनल को सब्सक्राइब करने का भूलिएगा बात ठीक है डू नॉट मिस आउट टू सब्सक्राइब दिस चैनल लाइक दिस वीडियो शेयर इट टू लार्ज नंबर ऑफ पीपल आपकी जो भी क्वेरी है इस पर्टिकुलर पार्ट के लिए कि क्लैट के पहले मॉक क्लैट के पहले मैं क्या तैयारी करके जाऊँ मैंने यहाँ पे बताया फिर भी आपके मन में कोई क्वेरी रह गई हो तो प्लीज मुझे बताइए और मैंने जैसे सेशन की शुरुआत में बताया था ये सब बातों का कोई मतलब नहीं है जब तक आप उसको इंप्लीमेंट नहीं करते इंप्लीमेंट करिए और फिर फर्क देखिए आपके सपने तक आप आसानी से पहुंचेंगे दोस्तों ठीक है और साथ में प्रो टैलेंट की टेस्ट सीरीज और स्टडी मटेरियल परचेस करने का भूलिएगा मत वी आर वर्किंग हार्ड फॉर दैट गुड टेस्ट सीरीज फॉर यू ओके एंड श्योर दैट यू हैचेज इट ओके थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट